Hạnh Thúy xin được chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình giữ lấy mầm sống. Chương trình do Onicon Media và Otox sản xuất sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ ngày thứ bảy, tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng trên HTV Phụ nữ và phát lại vào lúc 22 giờ ngày thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư mỗi tháng trên HTV Thuần Việt. Kính thưa quý vị khán giả, được làm mẹ, được hạnh phúc, được mỉm cười cùng con, đó là một hạnh phúc bình dị mà bất cứ người mẹ nào cũng có thể nếm trải. Tuy nhiên với những bà mẹ ở mấy ấm tạm lánh thì có khi nó là cả một quá trình dài bởi sự tuổi hổ, mặc cảm với những sai lầm trong quá khứ đã khiến cho họ khép mình và không thể hòa nhập được với cuộc sống. Và để mang lại nụ cười, một hạnh phúc đúng nghĩa cho những bà mẹ đã lỡ lầm, không thể không nhắc đến những người phụ trách máy ấm. Họ như những người mẹ thứ hai của các bà mẹ đơn thân, đã bảo bọc, bao dung, chở che để cho những đứa bé được cất tiếng khóc chào đời, để cho những người mẹ sống lại và được yêu thương thêm lần nữa. Em mới đi từ năm mẹ và tôi đừng có quá sợ lắm. Không biết là nên đây sống như thế nào, lạ lắm tại vì chưa bao giờ ra ngoài. Lúc mà chị kia bảo là xuống đi xuống đây vì lo cho anh, có gì gì giúp cho nữa nên là thấy an tâm hơn. Chắc là em sẽ ở đây tại vì bây giờ cũng không còn nữa nào đi. Những cô gái này chẳng hề quen biết nhau Họ đến từ nhiều nơi trên khắp các tỉnh thành Và mỗi cô đều mang theo một câu chuyện từ nỗi buồn của chính mình Vậy nhưng họ lại có chung một hoàn cảnh là mang thai ngoài ý muốn Để rồi từ những người xa lạ Họ đã gặp gỡ nhau và trở thành gia đình Cùng nương náo, chở che nhau dưới những mái ấm yêu thương Hầu hết các em ở đây đều là do bị lạm dụng hoặc là do bị người yêu đòi là bỏ thai và các em hầu như là đều đã phải trải qua những cái giây phút căng thẳng một cái cái trong một cái tình cái trạng rất là lo lắng hoang mang và các em hầu như là các em đi sợ tìm để tìm ra một cái nơi để ẩn náu để giúp đỡ cho sống cho tới khi các em sinh con mang thai với nhiều người là một hành trình vô cùng thiêng liêng và trân quý ấy vậy mà hành trình làm mẹ của các cô gái này là một nỗi lo, là áp lực lớn từ vật chất đến tinh thần. đa phần các cô gái tìm đến với những mái ấm đều tổn thương về mặt tâm lý, vì bị người đàn ông của mình ruồng bỏ lúc mang thai, hoặc là nỗi mặc cảm với miệng đời, có khi là sự lo sợ khi người thân biết chuyện mang thai ngoài ý muốn. Thế nhưng Bằng sự quan tâm và thấu hiểu từ những người quản lý máy ấm, các cô gái dần đã có thể trút bỏ những đắn đo thường nhật để cùng giúp đỡ nhau nuôi dưỡng lấy mầm sống của mình. Nói chung là ca nào vô, vô tay mình là mình cũng nhận thấy mình không có từ chối ca nào. Nhà tầm lánh của mình thì bây giờ các mẹ, nếu như mẹ có tiền, không có tiền thì cô đây hỗ trợ từ ăn, xanh đẻ. Nói chung là từ từ phi luôn á lo cho các mẹ đến 3 tháng 10 ngày hết cử xong rồi bắt đầu mới có nhiều mẹ 3 tháng 10 ngày hết cử thì được gia đình đón về thì về còn nếu gia đình không đón về thì mình bắt đầu đi tìm việc làm cái việc gì làm mà vừa làm vừa nuôi con đó, để cho bảo đảm mà vừa làm vừa nuôi con mà có chỗ ăn chỗ ở luôn đó, thì mình giúp cho các mẹ đấy thì bây giờ hiện tại cũng đang gửi một số bàn lên trên Sài Gòn rồi một bàn một số bàn về về vùng tàu làm cá còn trên Sài Gòn làm chả thì các bạn làm thì thì có nhiều bạn mà thiết kiệm lắm thì cũng có tiền đủ để nuôi con tại vì có nhiều gia đình người ta tốt người ta cho luôn cả bìm cả sữa thì mình hàng ăn uống nghỉ luôn còn mình hàng tháng mình làm thì tiền mình giữ thôi ở đây chả đã trở thành một cái ngôi nhà thứ hai cho các em ở đây khi cưu mang các em nuôi dưỡng và để bảo vệ cái sự sống mà các bà mẹ đang mang thế thì mấy cái em mà đi vô nhà mình đây em bầu đi vô nhà mình đây mình tận dụng tình thương hết mình giống như một người mẹ Ví dụ nó sai mình la xong thôi Cho nên mình nói là mình sống với tinh thần gia đình nó chính yếu Tại vì các em bây giờ là Nó bị khủng hoảng khi nó mang thai Rồi nó bị gia đình như vậy rồi Nó bị người yêu như thế Mà bây giờ nó đang trong nó đứng trong giữa cái bờ vực thẳm á Thì bây giờ nó có một người nào mà giang nắm tay ra mà kéo nó vô Thì nó cảm thấy đó là một cái phao để cứu nó rồi Còn nếu ở trong đây vậy Thì bầu lớn thì chăm ăn ngày Bầu bé là chăm ăn đêm Chị em tương trợ lẫn nhau, giúp nhau Rồi những cái em mà đi xanh á Thì những cái người mà lâu nhà á sẽ giặt đồ cho bạn đấy Giặt đồ cho em bé vào cái bàn ở trên bệnh viện đó. Ngày nào ai phiên ai chụp nó nhà thì giặt đồ luôn Rồi chiều lại gấp lại rồi sắp cho bệnh viện Còn buổi sáng thì ăn sáng ở trong bệnh viện mua hoặc là lấy từ thiền ăn Còn buổi trưa thì nhà sách cầm em vô 
mình rồi tối sắc cà men vô vậy đó dẫu được sinh ra không đủ đầy như nhiều đứa trẻ khác nhưng những thiên thần nhỏ nơi này vẫn may mắn hạnh phúc bởi các con còn được mạnh khỏe chào đời được yêu thương chăm bẩm và còn rất nhiều những mái ấm khác vẫn ngày ngày gian tay đón nhận bảo bọc những bà mẹ đơn độc giúp họ nuôi dưỡng các mầm sống đang lớn dần trong bụng và hôm nay mời đến trường quay là một người mẹ thứ hai của rất nhiều bà mẹ đơn thân tôi xin được trân trọng giới thiệu sư cô chúc từ là người phụ trách máy ấm chúc từ con cảm ơn sư cô đã đến đây tham gia cùng với chương trình ạ dạ xin chào hạnh thúy và chương trình giữ lấy mầm sống chào quý khán giả của chương trình <cười> dạ à, dạ thưa sư cô cho con hỏi là đến giờ này thì máy ấm chúc từ của mình đã hoạt động được bao nhiêu năm rồi Dạ, đến thời điểm này thì mám chúc từ đã hoạt động hơn 3 năm nè Hỗ trợ cứu được gần 400 trường hợp Dạ, 400 trường hợp Cái thời gian hoạt động của mình là hơn 3 năm, phải không ạ? Dạ. Vậy thì nguyên nhân đầu tiên nào mà cô lại nghĩ ra cái việc rằng là Mở một máy ấm vừa cưu mang những bà mẹ gọi là có thai ngoại muốn như vậy cô? À, thật sự là cũng không nghĩ đến là mình phải làm công việc như vậy dạ. Thì hồi trước thì thấy là các bé À, bị à, cha mẹ mình đem đến phòng má thai Có đứa thì chỉ là một giọt máu Có đứa thì vừa mới tượng hình Có đứa thì đã tượng hình thành người rồi mà cũng lại bị bỏ yeah. Nên thấy à, đau xót à, Được những cái nhóm thiện nguyện họ nhặt về tắm rửa đi chôn cất á Tâm nguyện trong lòng là bà phải làm một việc gì đó Để à, cứu lấy những đứa nhỏ như vậy Thay vì mình đi lượm xác mình cho mẹ một trăm đứa mình mất thì mình sẽ cứu được một đứa đó là cái nguyện vọng của cô làm công việc này có một hôm thì có một em gọi điện thoại cho cô để nói là con đang có bầu ngoài 7 tháng rồi con rất là đau bụng mà con không có tiền để mà đi khám thai à, sư cô giúp cho con để con đi khám thai để coi bé như thế nào con chưa đi khám thai lần nào thì cô hỏi em ở đâu thì em nói em ở dưới bình chánh á thì con mới xuống với Bình Chánh để gặp em, để coi trường hợp em như thế nào dạ. Thì cô thấy em nó ở trong một ngôi nhà, không có ngôi nhà mà cái nhà con ra thôi dạ. Không điện, không nước, cũng không có cửa Cô thấy hoàn cảnh dày tội quá Thì cô mới đề nghị với em đó là Thôi em theo cô về thành phố để, để cô cho em đi khám thai Rồi sẽ hỗ trợ em đến khi sanh dạ. Thì khi mà cô hỏi hoàn cảnh ra thì sao, vì sao em ở như thế thì mới nói là em ở với người đàn ông thì người đàn ông đó khi mà biết em có thai thì không chấp nhận do gia đình em thì cha mẹ em là gia giáo nên là cũng không chấp nhận đứa nhỏ này rồi em thì bản thân em thì muốn giữ mà không biết giữ như thế nào thì em mới mang thai lần đầu tiên Dạ. Thì mới nhờ đến cô thì cô mới dẫn em lên Sài Gòn Để nhờ, ở nhờ nhà của Phật tử Thì dạ. dẫn em đi khám thai Rồi em đồng ý ở với cô nó xanh Trường hợp đầu tiên ạ à. dạ. um, Cho đến bây giờ thì đã là hơn 400 trường hợp rồi Thì cô thấy là cái thành phần của những bà mẹ đó là thường là những ở độ tuổi nào? Đủ đối tượng á Vì xã hội ở ngoài có như thế nào thì trong máy ấm của cô đều có hết như là 18 tuổi đến tầm 30 tuổi thì cũng khoảng 30-40% yeah. Thì mấy em, bằng những em bầu có rất là nhiều thời gian em là um, Học sinh, yeah. sinh viên, à, những người lao động, công nhân, xa xứ à, Những người um, đã có một đứa con rồi thì có thêm đứa con nữa Là một gánh nặng là người đàn ông nó không chấp nhận được cái thai này Bắt các em bỏ mà các em không chịu thì các em yeah. tìm đến cô để hỗ trợ thời gian gần đây thì có những em đã đi học nước ngoài khi mà lỡ dạy rồi yeah. tìm đến hay đi về con nghe cô kể hai câu chuyện mà ở trong đó cái câu mà cô lặp đi lặp lại mà con cảm thấy rất buồn là người đàn ông không chấp nhận cái đứa con đó yeah. trong khi á đứa con đó nếu có là do cái cuộc tình đó hai người họ đã gần gũi nhau yêu thương nhau xác thịt với nhau để xảy ra cái chuyện rằng là có một mầm sống tượng hình nhưng cuối cùng là họ là từ chối họ nói đó không phải là đứa con của họ 
Nhưng mà cô đã gần gũi rất là nhiều các cô gái như vậy Thì cô thấy rằng liệu cái sự từ chối của người đàn ông đó nó nằm do nguyên nhân gì cô? Cái ánh nặng của gia đình hoặc là cái trách dạ. nhiệm của người làm cha Nhiều khi người đàn ông đó họ chỉ muốn gần gũi người phụ nữ là chỉ qua quan hệ thôi Chứ họ dạ. không muốn là có con mà người phụ nữ vô tình để cho có con như vậy thì họ lại không chấp nhận Nếu mà phá thì họ tiếp tục cái mối quan hệ đó dạ. Còn nếu không phá thì họ không chấp nhận Thì người phụ nữ phải tìm cách để muốn, nếu muốn bảo vệ đứa con của mình Những người làm cha nhưng họ rất nhẫn tâm Họ từ chối quyền làm cha và họ từ chối quyền được sống của những đứa con Thì thật sự là những người đó Con cũng không biết nói làm sao Nhưng mà con nghĩ rằng là Có không xứng đáng gọi là một con người Bởi vì cảm giác rằng là cái nhân cách của họ rất là méo mó luôn á Nhưng mà dù sao thì những cô gái cũng đã rất may mắn Có thể trong tình yêu họ có một chút xa xảy, có một chút vấp chân Và cái điều đó khiến cho họ cảm thấy trong trên nhưng mà may là có mấy ấm chút từ và cũng rất nhiều máy ấm khác để gian vòng tay ra đón để nếu giữ họ lại đã họ vững vàng cuộc sống hơn Xoa dịu cái nỗi đau bị bỏ rơi một cách rất là đau đớn Thì cho con hỏi là những ai thì sẽ được vào mấy ấm chút từ ạ? Các em đến với cô là cô không đạt cái tiêu chí Hiện là dạ. các em tìm đến cô và cần sự hỗ trợ thì cô đều bảo bầu các em để cho các em sanh đứa nhỏ đã bình an chỉ có một điều là các em đến thì phải có giấy giấy chứng minh để cô biết cho các em là ai mà ở đâu cô đều lo cho các em hoàn toàn miễn phí hết dạ. và từ lúc khi các em vào ăn ở rồi các em chuẩn bị cho các em những cái giỏ đồ để đi xanh và những viện ví xanh thì bên đây cô đều lo hết rồi khi các em xanh nở cứng cáp từ 4 đến 6 tháng nữa dạ. để các em có đủ thời gian để mà khỏe mạnh rồi đủ thời gian sắp xếp lại công việc lo phụ giúp để nuôi con hoặc là khuyên gia đình cho mình về lại con nghĩ nếu như mà như vậy thì cái gánh nặng về kinh tế và tiền bạc và nhân sự lo cho tất cả con người đó thì đối với cô sẽ rất là nặng luôn về phần nhân sự thì các em sẽ tự bảo mật với nhau ví dụ như một em bầu đi xanh thì em bầu khác nếu mà còn nhỏ thai nhỏ khỏe thì các em sẽ đi hỗ trợ những người bạn của mình dạ. đến khi mình xanh thì có những người bạn khác đi hỗ trợ mình lại dạ. Dạ. nhưng mà về phần kinh phí cô con nghĩ nó cũng không ít đâu mà con nhớ con xanh hình như là 5 triệu lần đó mà chưa kể là các thứ tiền khác sữa và tả và rất nhiều thứ dạ yeah. thì cũng nhờ mọi người thương gom góp lại thì cô cũng để dành để lo cho các em dạ yeah. cô cho con hỏi là uh, hoạt động của máy ấm mình thì sẽ diễn ra như thế nào à, buổi sáng thì dạy các em phụ với cô với là cho các con ăn uống rồi tắm ừ. rửa rồi à, còn lại những giờ thì các em đều ai có công việc của mình thì làm còn ai không có thì phụ chăm các bé mồ co giúp rồi cũng như cần cũng có nhiều cô đưa ra những cái chương trình là cho các em viết uh, chữ A Di Đà Phật hoặc chép kinh để um, các em điềm tĩnh cái tâm mình lại yeah. rồi cũng rồi chép thì có nhiều mạnh thường quân thấy các em vậy thì cũng cho các em tiền trong những thư viện kiếp kinh đó để các em yeah. thích ăn cái gì thì ăn. Dạ, yeah. cô là xuất gia thì chắc chắn là ăn chay rồi. Yeah. Như vậy thì những cái bạn ở trong đó cũng phải ăn chay theo hay là như thế nào ạ? Dạ yeah, không thì các em đều ăn mặn. Tại vì dạ. đây là một tổ chức từ thiện chứ không dạ. phải là tổ chức tôn giáo dạ. là Có rất là nhiều em đến với cô rất là nhiều đạo Tinh lành dạ. cũng có, đầu chúa cũng có Đạo nào tôi đều cô đều cũng đều tôn trọng Và dạ. cho các em ăn theo cái cái khẩu phần ăn của mình không bắt buộc Thường thì cô cho các bạn ở đến khoảng 6 tháng thì các bạn ra Nhưng theo cô được hiểu thì có những bạn cô nuôi lâu hơn và thậm chí là có những đứa bé nó lớn lên trong cái mấy nhà đó và nó vẫn chưa về với gia đình của mình Dạ đúng rồi Thì có một số em là Đến thời điểm hiện tại thì các em vẫn chưa được gia đình chấp nhận quay về dạ. Các em muốn ở với con Và cũng muốn ở đây phụ giúp với cô Với dạ. chăm sóc những bà mẹ và những bé khác Thì cô sẽ nhận lại như một nhân viên Tạo công an việc làm cho các em Để các em à, có nguồn thu nhập cố gắng mà ở sống với con mình luôn dạ. Nhưng mà con nghĩ là cái mái nhà của cô nó cũng có giới hạn thôi Không thể nhận tất cả mọi người Vậy thì ờ, liệu có con đường nào cho những người mẹ đó không cô? Hoặc là với những đứa trẻ mà vẫn chưa được gia đình nhận về á Cũng có rất nhiều những nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp họ đến Họ nói là khi mà các em cần những công việc gì đó thì sẽ, sẽ có những người họ giới thiệu cho các yeah. em Thì nếu các em muốn cô giới thiệu thì cô sẽ giới thiệu cho các em Có một quan việc làm ổn định để các em nuôi con Dạ, um, ngoài cái việc là sư cô cưu mang cho các bạn Thì sư dạ. cô còn có 
giúp đỡ gì thêm về mặt tinh thần hoặc là kỹ năng sống cho các bạn không ạ? Tâm lý các em khi mà vô với cô là đang trong quá trình là à, hận những người thân của mình đó yeah. đã không đã ruồng bỏ mình khi mà mình cần làm vô khuyên họ và tạo một cảm giác gia đình nhất là các em đến với cô xem như cô như là một người điều trị tâm lý thứ hai là các em cảm giác như là đây là một người mẹ thứ hai của mình và khi tiếp xúc nói chuyện với các em thì các em cởi mở rất là nhiều và cô khuyên các em là và tạo cho các em một cảm giác gia đình chị em đùm bọc yêu thương lẫn nhau ừ. thì các em dần ở thì dần dần các em sẽ xóa đi cái tư tưởng là mình là một người bị bỏ rơi dạ. và các em cố gắng phấn đấu đến ngày mà sinh nở bình an dạ. Ờ, thật sự để mà gần gũi với các bạn thì có khó không cô? Cũng không khó lắm Tại vì khi các em để tìm đến cô là các em đã tin tưởng mình các em mới đến yeah. Dạ Hay là khi mà tiếp cận với các em thì không khó Nhưng mà cũng những vài trường hợp ngoại lệ là các em các em nhỏ yeah. Thì các em mới lớn thì các em bị một cú sốc làm Bị chính người mình thương đùa dối mình Có nhiều em thì gia đình cha mẹ không chấp nhận cái sự việc yeah. thì ra đó như em thì đang trong giai đoạn mà lưỡng lự à, mình có nên nói với cha mẹ mình hay không có làm ảnh hưởng đến danh dự gia đình hay không thì các em đã tìm đến để mà cần một chốn để các em điềm tĩnh lại bình an lại lại suy nghĩ thật cặn kẽ các em phải quyết định như thế nào và làm gì yeah. Yeah. trong những cái cô gái mà cô đã cưu mang giúp đỡ thì cái trường hợp nào làm cho cô nhớ nhất ạ cô luôn nhớ là có một em cũng mới vừa 18 tuổi thôi Yeah. thì em đó thì gia đình cũng thật sự rất là khó khăn chính người mẹ các em dẫn em đến đây gặp cô rồi gửi gắm cho cô rồi đi thì con quá trình em ở với cô thì em bị trầm cảm yeah. rất là nặng khi sanh bé xong thì cứ ngồi một góc rồi nhìn đứa con mình hoài mà không biết phải làm sao thì yeah. cô mới khuyên em là thôi em để con em lại cho em ra ngoài em làm để mà cho khuây khỏa đi rồi sau này muốn nhận con thì em trở lại đây khi mà em có đủ điều kiện trong quá trình một năm trời em, em ấy cố, cố gắng cố gắng đi làm để thành tiền cố gắng um, khuyên ông bà của mình chấp nhận đứa nhỏ yeah. Thì sau một năm thì em đã đã thành công và trở lại xin cô cho nhận đứa nhỏ về nuôi Dạ yeah. <cười> Nghe cô nói như đó con cảm thấy vui quá ừ. Bởi vì không phải là bà mẹ nào cũng mạnh mẽ giữ con lại Rồi cũng không phải người mẹ nào cũng may mắn được gia đình đón nhận về Dạ đúng ờ, rồi Dạ Cái tỷ lệ mà các mẹ ở nhà với cô và sau đó được gia đình đón về cô có cao không cô? Ừ. Hơn 50% á Khi mà ở với cô xong thì có nhiều em thì chưa kịp sanh là được gia đình nhận về lại Còn có một số thì khoảng tầm 50% hơn là sanh xong thì gia đình nhận về Chỉ dạ. một số ít các em là tự tự các em thương con Và khoảng tới 20% thì các em để con lại Dạ như cô chia sẻ là vẫn rất vui mình có đến hơn 50% là các con đã được nhận về gia đình Nhưng mà cũng lại còn gần 50 phần trăm gia đình không nhận về mà ta nói là máu chảy ruột mềm vậy thì tại sao những trường hợp như vậy gia đình không đón con về cô có bao giờ thắc mắc hoặc là cô có biết không ạ thứ nhất là do cái định kiến Việt Nam mình là khi mà có thai mà muốn như vậy thì là sẽ làm xấu hổ gia đình và chính gia đình hề khác với các con là không nên dẫn không nên bé bé về yeah. một số thì các em lại giấu luôn thì vì chính bản thân mình sợ đã làm ảnh hưởng đến gia đình các em không dám báo với gia yeah. với cha mẹ mà các em thầm sanh nở xong các em để lại rồi các em đi như là chưa có chuyện gì xảy ra thật ra con thì con nghĩ là gia đình chính là cái điểm tựa gia đình chính là cái nơi mà ấm áp nhất bao dung nhất để mình có thể quay về nhưng bây giờ chính gia đình cũng không còn là cái nơi bao dung ấm áp nhất thì quả thật là cô đơn quá có những vào trường hợp là không được không được chấp nhận thì các em lại nhờ cô để mà làm một nhịp cầu dạ. xin cho các em được về và chấp nhận đứa nhỏ cho các nhỏ về với gia đình có. Dạ. Theo cô thấy thì cái việc làm cầu nói giữa một mẹ bầu với lại gia đình thì có khó không cô? Dạ cũng hơi khó một chút tại vì mình dạ. phải 
khuyên gia đình của em đó thông cảm với em đó và ừ. chấp nhận đứa nhỏ này dù sao thì cũng là huyết thống của mình yeah. dạ. thì cô thì cũng được cái cơ duyên làm một tu sĩ thì gia đình yeah. cũng tin tưởng mình yeah. à, nói khuyên thì gia đình cũng chấp nhận dạ có bao giờ cô thất bại không ạ à, cũng có thôi lần thất bại nhưng mà cái, cái mình phải cố gắng cố gắng yeah. gì không phải chỉ bản thân mình mà cố gắng gì các con các cháu Dạ. nên là cuối cùng thì cũng đi đến đích thành cũng là sự thành công không ai có thể nào bỏ luôn con cháu mình được dạ cái quan trọng là đôi khi á, cái nỗi sợ đó con nghĩ vậy nè do chính cô gái tưởng tượng ra giống như cô nói là đã là tình thâm ruột rà thì không ai bỏ được máu mũ của mình hết nhưng mà chính cô gái đang gọi là trầm trọng hóa vấn đề để cắt đứt mọi mối quan hệ của mình với gia đình dạ cho nên là đôi khi cô cũng cắt đứt luôn cái đường quay về của mình để có những trường hợp là đẩy mình vào đường cùng rồi không biết làm sao hết phải phá thai hoặc là những cái câu chuyện tiêu cực khác nghĩa là những những suy nghĩ đó là do các em còn quá nhỏ chưa dạ. tự tin vào cuộc sống như chưa tự tin để mà nói lên cái tiếng nói của mình với gia đình dạ. sợ là mình mình cái cái lỗi mình gây ra sẽ ảnh hưởng tới gia đình nên các em giấu hay không dám nói với gia đình dạ. nhiều khi cha mẹ lên khóc với cô này giấu con luôn con không, con không biết là bé có bầu như vậy nếu mà nói con trước thì con cũng đã nhận về những khi cha mẹ lên khóc với cô như vậy nữa. Dạ. Ờ, trong số những cô gái mà cô đã cưu mang trong suốt 3 năm qua thì có cô gái nào gọi là hạnh phúc viên mãn khi giữ lại đứa con của mình không ạ? Dạ có chứ. Nhiều không cô? <cười> dạ cũng nhiều khoảng nhiều lắm á. Tại vì đa phần à, khi mà sanh ra rồi thì à, người cha người mẹ thì cũng có suy nghĩ lại dạ. và cũng à, cho các em đón cháu về yeah. rồi có em thì mới mang thai mấy tháng khi vừa ở với cô thì ở được chuẩn bị xanh thì gia đình với bạn trai của em xin cho em về và hỏi cưới em yeah. Yeah. thấy những trường hợp vậy thì rất là vui yeah. mình đã làm được một việc mà chính bản thân em lấy cũng không không nghĩ đến là mình đã được hạnh phúc như vậy yeah. ước gì càng ngày càng nhiều hơn những cái trường hợp như vậy cô ha dạ yeah. và trong số những cô gái mà cô đã cưu mang á, có bao giờ hay là có cô nào nói rằng là cổ hối hận gì để giữ đứa con lại chưa cô? Chưa có. Các à. em đa phần là khi mà ra đi rời xa mấy ấm hay các em đều cảm ơn cô đã bảo bọc và cho các em sanh con để mà không phạm vào một cái tội là giết đi sinh mạng của đứa con của mình. Dạ. Các em đều quý trọng những giây phút ở với cô dạ. Tỉnh thoảng các em cũng về thăm cô với lại thăm dạ. mẹ ấm Dạ um, Con cảm ơn cô uh, Thật ra mọi người nghe rồi đó Cô chia sẻ với uh, thời gian dài hơn 3 năm Để ở với hơn 400 cô gái 400 bà mẹ có thai ngoài ý muốn 400 lầm lỗi Nhưng cô nói rằng cho đến tận giờ này Cô vẫn chưa nghe một bà mẹ nào nói rằng Họ hối hận gì đã sinh con ra Vậy thì chỉ có những bà mẹ hối hận vì đã phá bỏ đứa con của mình Từ chối cơ hội sống cho đứa con của mình thôi ừ. Tôi hy vọng rằng là nếu như các bạn đang trong một giai đoạn khó khăn, bế tắc, không biết chia sẻ cùng ai Không tìm được sự đồng hành của người mình thương Không tìm được sự đồng hành của gia đình Thì ở đây vẫn còn những máy ấm, những tấm lòng Bồ Tát như là Sư Cô Trúc Từ đây Và rất nhiều những máy ấm Nếu như các bạn tìm thì chắc chắn là sẽ thấy Gõ thì cửa sẽ mở và hạnh phúc đang chờ phía trước ở Đừng dội quyết định sai lầm khi mà tước đoạt mầm sống của đứa con mình Mình có nhiều bạn trẻ bây giờ không có biết những cái chỗ mà khi có thai mà đi về cho nên nghĩ đấy là phá thai Rồi từ tử Cho nên các bạn trẻ mà lỡ mà đã có thai á Các bạn gái mà lỡ có thai thì hãy liên lạc với các bảo vệ sự sống, các máy ấm Thì các bạn sẽ đến đây ở thì các bạn sẽ yên tâm hơn Nó giống như một gia đình thôi Hoặc chỉ cái vô gò của bảo vệ sự sống thì nó lên nguyên một cái bà rem đó luôn Thì có tất cả các anh đi của tất cả các bác trung nam thì tư vấn cho các bạn đến ở gần đâu thì các bạn đến mấy ấm đấy để các bạn sinh con. Thì nếu mà các bạn mà khó khăn quá thì mà, thì bên nhóm sẽ hỗ trợ cho các bạn à, một tí xíu khi mà ví dụ như các bạn mà à, sửa những cái tháng đầu đó thì có thể hỗ trợ cho các bạn. Rồi còn những cái bạn ở ngoài trọ mà như sinh một mình mà cần cái dù áo của mẹ sơ sinh hoặc là cần sửa trong vòng một hai tháng đầu thì nhóm có thể tới khảo sát rồi nhóm có thể giúp cho 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 một tí xíu cho nên cứ yên tâm mong rằng các bạn muốn làm chuyện gì hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động các bạn nhé
trong suốt cái quá trình mà cô cưu mang các cô gái á, thì cái điều mà cô cảm thấy mình hạnh phúc nhất khi mà làm được là gì cô? Cái hạnh phúc nhất của cô là cứu được rất là nhiều sinh bé nhỏ và các yeah. con đều ra đời bình an, khỏe mạnh. Cô ơi cho con hỏi, cô thật ra là một người xuất gia. Yeah. Người ta nói xuất gia thì sẽ coi như là bỏ hết chuyện Trần Giang đi. Nhưng con đang thấy ở đây cô đang gom rất nhiều chuyện phiền não của, của Trần Giang về. Thí dụ như là cô gái nào đến với cô cũng gọi là sân hận oán. Yeah. Rồi um, gánh nặng về mưu sinh, về nhiều thứ nó rất là bộn bề. Cô có khi nào thấy cô sai lầm khi cô đã làm chuyện này không cô? Từ nhỏ cô đã vô chùa năm 15 tuổi nên cô không nghĩ là mình để làm công việc như vậy. Nhưng mà khi mà bắt tay vào công việc làm thì mới nghĩ đây là sứ mạng của mình. Và khi mà hỗ trợ được một hoàn cảnh ra đời thì cảm thấy rất là vui và hạnh phúc lắm. Nhưng mà nhiều khi mình như có những cái, cái khó khăn, cái chướng nạn thì nghĩ lại thương các con nếu mà mình không làm thì bao nhiêu sinh mạng sẽ đi về đâu vì dạ. các con là những sinh linh bé nhỏ mà mình giữ được mình thấy rất hạnh phúc nên là rất vui với công việc hiện tại đang làm dù có cơ cổ đó nhưng mà mình thấy là xứng đáng vậy cho con hỏi là cái điều mà trăn trở nhất của cô hiện nay khi mà cô đang làm cái công việc này là gì ạ cái điều trăn trở nhất của cô hiện nay đó là vẫn mong muốn rằng những bậc làm cha làm mẹ nên thông cảm cho các con mình khi mà các con mình phạm phải một sai lầm sai lầm thì không ai mong muốn cả dù sao thì cũng đã lỡ dạy rồi cha mẹ hãy thương và bao dung các con để các con có một nơi để quay về dù sao thì mái nhà của cô chỉ là mỗi nhà một mái nhà tạm các con chỉ mong chờ rằng những người thân của mình những người thương của mình che chở mình và cho mình không con đường phải về. Dạ. Ờ, và nếu như có một lời dặn dò chia sẻ với những bạn gái đang yêu hoặc là những người uh, đang ở trong cái nghịch cảnh thì cô sẽ nói gì ạ? À, các em nếu mà lỡ mang thai rồi các em không có gì phải uh, lo sợ cả. Các em cứ tìm đến những máy ấm, à, tìm đến chương trình thì sẽ làm nhịp cầu nói cho các em và sẽ hỗ trợ các em để các em sanh con mẹ tròn con vuông. Rồi những gì đến thì sẽ đến hạnh phúc ở phía sau khi mình biết cố gắng và biết chia sẻ. Vòng người thai thì nó cũng là kiến thức phổ biến thôi. Dạ. Thì các em sẽ biết nơi đâu mà điểm dừng chỉ trừ những trường hợp ngoại lệ thì mình không nói nữa. <cười> các em nếu mà đã sống thì phải biết yêu thương nhau. Nếu mà mình lỡ có đi một mầm sống thì mình phải có trách nhiệm với nhau. Cảm ơn sư cô rất là nhiều ạ. Con xin chúc cô sức khỏe, bình an và luôn uh, có tấm lòng bao la rộng lớn và dạ, con hy vọng rằng là cô vẫn sẽ yêu thương tất cả mọi người dạ dạ cảm ơn uh, hạnh thúy và chương trình giữa lấy mầm sống rất là nhiều đã lan tỏa sự yêu thương ấm áp của mình đến với uh, tất cả mọi người thật sự thông điệp này đó là cô cũng muốn nói lên rất là lâu rồi nên đánh thức những giới trẻ của mình hiện nay và tất cả mọi người đều biết yêu thương những mầm sống những sinh linh bé nhỏ kính thưa quý vị Đúng với tên gọi của chủ đề hôm nay, mái ấm yêu thương. Ở những nơi này, những cô gái lỡ bước sẽ tìm được một tình yêu thương thật sự. Cho dù người yêu có từ chối bạn, cho dù gia đình có từ bỏ bạn, nhưng đừng vì bế tắc mà tước bỏ sự sống của một sinh linh, chối bỏ giọt máu của mình. Bởi vì một đứa trẻ sinh ra là sự thiên liêng của tàu quá ban tặng. Đến đây thì chương trình Giữ lấy mầm sống xin được khép lại. Xin cảm ơn rất nhiều sư cô chúc từ đã đến tham gia cùng với chương trình. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Rất mong nhận được sự quan tâm và phản hồi của quý vị trên hai kênh phát sóng và trên fanpage cùng với kênh youtube của chương trình Giữ lấy mầm sống. Chương trình Giữ lấy mầm sống hôm nay đến đây là kết thúc. Hạnh Thúy xin được cảm ơn rất nhiều sự theo dõi quan tâm của quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình phát sóng lần sau.